When we talk about aerodynamics, we talk about positioning, we talk about how the head is, and one of the best examples of a person who optimized this all is Seaman Pavlichenko. Seaman, how do you do it? How do you know where you are in the track with your head so far back? Естественно же, я делал очень много заездов на различных трассах, и все трассы находятся в одном и том же месте. Деревья, кустики, железячки, кусочки льда. Все примерно одинаково, и я ориентируюсь по ним. А в детстве, ну, все началось с детства. Мой тренер сказал мне, что ты будешь ездить быстро только тогда, когда будешь ездить так, как Георг Хакл и Армин Согелер. И я смотрел, как катаются они, изучал их положение, влюбился в это положение и начал делать красивую езду и получать удовольствие от нее. Иногда мое положение создает мне проблемы. Иногда бывают такие ситуации, когда идет ошибка, в некоторых ситуациях меня спасает мое положение, но в некоторых других ситуациях я, наоборот, создаю проблемы своим положением. И каждый раз я хочу поднять свою голову и ехать с поднятой головой, смотреть вперед. Но это у меня не получается. Но я к этому приду и буду ездить намного стабильнее. Спасибо. Спасибо. <laughs> Спасибо a lot. Yeah, you should look at his videos. It's amazing. Like, he goes blind. He goes blind. I don't know how he does it. I'm jealous. As you know, the loose sled has no motor, which means the only force that accelerates the sled is the downhill force. The only force that slows it down is the friction. There are two types of friction. The friction between the ice and the sled, between the ice and the, and the, and the steels, and the air resistance, the drag. The drag is a product of the density of fluid, in which case the air, the speed, and that's squared, the drag coefficient, and the cross-sectional area. The only thing the athlete can control is this part. He can control that part by putting his head back, pointing his feet, and not eating too much over Christmas. <laughs>